வெல்கம் டு கோமதிஸ் கிச்சன் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற ரெசிபி பார்த்திங்க அப்படின்னா திருநெல்வேலி ஸ்பெஷல் காரா வடை எப்படி செய்யலாங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த காரா வடையோட கெட்டி தேங்காய் சட்னி வச்சு சாப்பிட்றப்ப டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க கோமதி விளாக் சேனலில் புதுசாக ஒரு வீடியோ வந்து இப்போ அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறேன் அந்த வீடியோவோட லிங்க் பார்த்திங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் மேலே ஐ கார்ட்லேயும் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் விருப்பப்பட்டால் செக் பண்ணி பார்த்து கோமதிஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க உடனுக்குடனே அப்டேட் வேணும் அப்படின்னா பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனில் ஆல்ங்கிற ஆப்ஷனை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ வடை செய்கிறதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பருப்பு அரிசியெல்லாம் ஊற வச்சு அரைக்கணும் அதுக்கு என்னென்ன சாமான்கள் ஊற வச்சுருக்கேன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு அரை கப் அளவுக்கு இட்லி அரிசி எடுத்திருக்கிறேன் இதுக்கு இட்லி அரிசி போட்டிங்கன்னா தான் அந்த டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இது கூடவே பார்த்திங்கன்னா உருட்டு உளுத்தம் பருப்பு கால் கப் அளவுக்கு எடுத்திருக்கிறேன் கால் கப் அளவுக்கு பட்டாணி பருப்பு அதாவது வடை பருப்புன்னு நீங்கள் கடையில் கேட்டிங்கன்னா கிடைக்கும் சப்போஸ் நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல பட்டாணி பருப்பு கிடைக்கல அப்படின்னா இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் கடலை பருப்பு கூட சேர்த்து செய்யலாம் அதுவும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இது மூணையுமே ஒன்றா சேர்த்து கலந்து ரெண்டு தடவை அலம்பிட்டு ஒரு ஒன்றுலேருந்து ஒன்றரை மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சுடுங்க ஊற வச்சதை மிக்சியில் அப்படி இல்லைன்னா கிரைண்டரில் எதில் வேணால் அரைச்சிக்கலாம் ஏன்னா இது கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அரைக்கலாம் அதனால் பிரச்சனை கிடையாது நான் மிக்சியில் தான் அரைக்க போகிறேன் கொஞ்சமாக அரைக்கிறனால அதுக்கு வந்து ஒரு கைப்பிடி போல் இப்போ ஊற வச்ச பருப்பையும் அரிசியும் போட்டிருக்கிறேன் இப்போ இதில் வந்து காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வர மிளகா நான் வந்து அஞ்சு வர மிளகா சேர்த்துருக்கிறேன் நீங்கள் உங்கள் வீட்டு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாய் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி கூட குறைச்சி சேர்த்துக்கோங்க கால் டீஸ்பூன் போல் சீரகம் போட்டுட்டு முதல்ல இந்த மிளகா நல்லா அரைப்படுற அளவுக்கு அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் அதுக்கப்புறமா மிச்சம் இருக்கிற பருப்பையும் அரிசியும் சேர்த்து அரைச்சிக்குவோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவுக்கு அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்தேன் இல்லையா இப்போ மிச்சம் இருக்கிற பருப்பையும் அரிசியும் போட்டுட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றியே அரைச்சிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பட் ஆனால் ரொம்ப நைஸாக அரைக்காதீங்க கொஞ்சம் கரக்கரன்னு அரைச்சிக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதையும் அரைச்சதுக்கப்புறமா இந்த வடைக்கு தேவையான அளவு ஒரு டீஸ்பூன் போல் டேபிள் சால்ட்டு சேர்த்துருக்கிறேன் கால் டீஸ்பூன் போல் பெருங்காய பொடி சேர்த்துட்டு இது கூடவே பொடியாக நறுக்கின கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை இலைகளையும் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு கால் கப்லேருந்து அரை கப் அளவுக்கு பொடியாக நறுக்கின பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துருக்கிறேன் இது கூடவே துருவின இஞ்சி ஒரு டீஸ்பூன் போல் சேர்த்துருக்கிறேன் பேஸ்ட்டாக போட்டுற வேண்டாம் நல்லா நம்ம கேரட் திருவிழாவை வச்சு துருவிட்டு சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மாவு நல்லா திக்காக இருக்கு இல்லையா இந்த வடைக்கு மாவு இவ்வளோ திக்காக இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது எந்த அளவுக்கு இருக்கணும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து இட்லி மாவு பதத்துக்கு இந்த மாவை கரைச்சிக்கணும் அதனால் தண்ணி வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு அரை கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துருக்குறேன் சேர்த்துட்டு மாவோட கன்சிஸ்டன்சி பாருங்கள் நம்ம இட்லி மாவு மாதிரி இருக்குது இப்போ இதை வந்து புளிக்கலாம் வைக்க வேண்டாம் உடனே வந்து நம்ம பொறிச்சு எடுத்துடலாம் எண்ணெய் வந்து காயட்டும் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்க அப்படின்னா கரண்டியாலேயே ஒரு ஒரு கரண்டி எடுத்து நம்ம வடைய போடலாம் இல்லைனா நீங்கள் கையில் கூட எடுத்து போடலாம் வடைய போட்ட உடனே தீயை மிதமாக வச்சுட்டு பொறுமையாக தான் வேக வைக்கணும் அதிக தீயில் வச்சு வேக வச்சிங்க அப்படின்னா மேலே நல்லா செவந்துரும் உள்ளே வந்து வேகாது நல்லா வந்து பொன்னிறமாக சலசலப்பும் ஓரளவு அடங்கினதுக்கு அப்புறமா எடுத்துட வேண்டியது நான் இந்த அளவுக்கு இருக்கிறப்ப எடுத்து நான் வந்து சர்வ் பண்ண போகிறேன் சூப்பரான திருநெல்வேலி ஸ்பெஷல் காரா வடை ரெடி ஆகிடுச்சு இதே மாதிரி அளவுகளோட செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கோமதிஸ் கிச்சன் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சி